Ja, Falköpings mejeri grundades 1931 av Johan Karlsson tror han hette. Och det var ju så att bönderna gick samman och bildade ett mejeri för att producera de här mejeriprodukterna och sälja dem under ett gemensamt varumärke och inte konkurrera med varandra enskilt. Det kan man säga är grunden. När man ska producera mejeriprodukter måste de pasteuriseras. Alltså man måste hitta upp mjölken för att ta bort sjukdomsframkallande bakterier. De kallas ofta för patogener och då finns det ett lagkrav att man ska pasteurisera vid 72 grader under 16 sekunders hålltid. Och den uppvärmningen skedde då tidigare med olja för att skapa vattenånga som värmemedia. Och det är idag då konverterat till förnybart bränsle, alltså pellets. Ja, ett mål för oss har ju hela tiden varit att bli fossilfria och i strävan att nå det här målet då så tittar vi på fossilfria alternativ och vi tittade på gas och vi tittade på det man kallar grön el eller fossilfri el. Men vi, vi fastnade för pelletsen helt enkelt när vi gjorde den här utredningen vad vi skulle välja. Vi är alltså enormt måna om driftsäkerheten eftersom vår produktion snurrar och går 24-7. Och därför så valde vi till exempel då pelletsen framför gasen där man skulle byta växelsläp och tankar flera gånger per dygn. Vi var också oroliga för flis när vi tittar på det alternativet på stopp i skruvar och så vidare. Och det har ju visat sig vara rätt val att välja pellets. Vi har haft väldigt få driftstörningar sedan 2019 när vi startade med pellets. Driften i anläggningen har fungerat fantastiskt bra. Framförallt är de enormt duktiga på och planera in de här driftstoppen för service och underhåll. Det kommer ett SWAT-team som är snabbt in i anläggningen, utför servicen och det är ofta tidspressat för att vi ska igång igen och det gör de fantastiskt bra. Idag är vi mycket lugnare. Vi hade ju mycket frågetecken och funderingar kring hur driftsäkerheten skulle bli i den här anläggningen. Idag kan jag säga att det har fungerat klockrent eh, sedan start 2019. Ja, framförallt så skulle jag väl säga att det är miljön som är den stora vinnaren och hållbarheten. Visst har vi sparat några kronor men det var inte det som var själva målet. Pannan är eh, 2x2 megawatt. Det jag ångrar på idag är väl att vi inte satt in en ännu större pelletspanna redan från början. Det kan jag ångra idag. Det råd jag skulle vilja ge andra är ju att tänka långsiktigt framåt. Hitta en partner för att hitta de tekniska lösningarna för just deras verksamhet och söka pengar från klimatklivet.